visual four right, uh, maintain visual separation from the traffic, Cabby 74. Cabby 504, radio speed of 170 for tower space. You get following the Boeing 727, 1 o'clock, 6 miles right base, sending out a 3500. Alright, we got him inside, we're still in effect, 170, camera 504. Cabby 504, follow traffic, clear visual approach, runway 4 right, maintain 170, not to 5 mile final. Alright, 170 till 5 out, and clear visual four right, camera 504. Hallo, mijn naam is Fons van der Linden. Ik ben een van de leden van de HCC Flight Simulation Friesland. Om online samen te vliegen maken we gebruik van verschillende flight simulators. Zoals Microsoft Flight Simulator 2020, X-Plane, FSX en Prepare 3D. Door middel van de software JoinFS kunnen we elkaars vliegtuigen zien vanuit verschillende simulators. Via een spraakkanaal van Discord kunnen we met elkaar praten. En met Little Nef Map maken we dan een vliegplan die we op een avond gezamenlijk online vliegen. In onze club vliegen we online zowel IFR Instrument Flight Rules met bijvoorbeeld een Boeing of een Airbus en VFR Visual Flight Rules met bijvoorbeeld een Beechcraft Baron, maar het is meestal VFR. Laten we eens kijken hoe dat er in de praktijk uitziet. Nou, dit is dus uh, mijn simpit, mijn computer cockpit. Simulator. Ja, billop hoort bij de leeftijd. En een uh, headset waarbij ik alleen maar uh, kan luisteren aan één oor, wat ik wel zo makkelijk vind. Is een persoonlijke keuze. En voordat ik dan verder ga, dan ga ik nu eerst even mijn Trek IR. Activeren. Want dan kan ik gewoon met één monitor om me heen kijken. Zoals je hier ziet. De manier waarop ik mijn hoofd beweeg, zo kan ik dus ook in de cockpit kijken. Nou, dan gaan we de kist maar eens opstarten. De G1000 Glass Cockpit. Zo leuk dat deze opties allemaal op de joker is ingebouwd. Ik hoor niks. Ah, dat is beter. Eerst maar even mijn kist op de juiste plek brengen en dan gaan we even uh, doorgeven op welke banen wij gaan landen tijdens de route gezien de windrichting. Je moet altijd landen en opstijgen met de neus in de wind. Dus vanavond vijf mensen. Ja, ze hebben nog even de tijd. Nou, Joop doet het in ieder geval niet mee, want die is aan het verhuizen. Oh ja. Had hij gezegd, ja, klopt. Oké, okay, mijn heren. Heeft iedereen nou pen en papier bij de hand? Ja, ik heb een pen. Nou. Oké, okay, dan beginnen we bij het eerste veld op uh, kokzijde, um, EBFN. Um, wind uit het oosten, richting uh, 90 graden, dus dan pakken we bank op 11. Ik ben trots op je. 
<laughs> dacht ik al. Het volgende veld, LFAC, zitten we weer in Frankrijk. Baak op 06, zuidoostelijke wind. Dan gaan we verder met EGMC, noordoostelijke wind. Baak op 05. Het ene laatste veld, EGWU, noordoostelijke wind, baak op 07. En het laatste veld, EGHO, ook 07. Dankjewel. Ja, ik zie nog steeds niemand. Ik heb even opnieuw opgestart, maar dat helpt blijkbaar niet. Een goede avond. Goedenavond. Ik zie jou knipperend, uh, Arno. Uh, waar sta ik? Bank op 2-9. Oké, okay, ja. dan taxi ik even naar de andere kant. Ja, Dag maar... Paul. Dag Paul. Ah, ja, we, wa we wachten even op 7 uur, hè, Arno? <laughs> ja. Dan dus krijg ik op je flikken van, uh, van Fons. Zit Fons toevallig naast je, Eduard, of niet? Ja, ik kijk mee. Ja, hij kijkt mee, maar ik bedoel, hij kan jou niet raken. Net niet. Dan maakt dat niks uit. Oké. Okay. TAS system test, oké. Okay. Oké, okay, ik weet nou waarom mijn rechte motor niet startte. Pilot error. Ik had gewoon de sleutel nog niet naar rechts gedraaid. <laughs> ik, schak, ik schakel over naar uh, Flight Channel. Ik ga met je mee. Oké, okay, ik volg even eens. Cockside, Papa Hotel Whisky, India Echo. On the runway 11. Request takeoff and the right hand out. Papa Whiskey Sierra, fully ready for departure behind departing aircraft after takeoff. Take uh, uh, right hand flight. Cox Air Tower, Papa Hotel Limba in November is Beechcraft Baron, taxiing to runway 11. Papa Hotel Alpha Victor Alpha, lining up runway 11. Papa Victor Alpha. Cockside, Papa Hotel Foxtrot Timo Oscar, Beach Baron 58, lining up behind Papa Hotel uh. Alpha Victor Alpha. Papa Whiskey Sierra Airport. Papa Victor Alpha, ready for departure. Papa Victor Alpha. Papa Victor Alpha, take off runway 11, Papa Victor Alpha. Papa Julia Romeo, lining up runway 11, ready for take off. Papa Prima Oscar is ready for departure and rolling. Papa Prima Oscar airborne. Papa Julia Romeo, airborne. Coxade, Papa Hotel Limba in November is holding short at runway 11, ready for departure. Oh, ruime bocht. Links, Harm. Ik zit even te kijken. Ik, uh, dit, dit werkt anders dan een Boeing 737, realiseer ik mij. Wat? Nou, dat is toch een hele verdienste. 
Ja, nou ja, ik, ik, ik weet het niet. Ik zit even te kijken. Ik heb die. Uh, Ik denk, het is even, even, even zoeken. Ik ben blij dat je er bent en dat je er gewoon aan het vliegen bent, toch? Dat is inderdaad, ik zat te twijfelen vanmiddag. Maar ik denk, ik ga het ons proberen. Ik ga nu een rondje Don't maken. Ja, Henning 20. Wie vliegt momenteel voor? Ik. Oké, okay, dan probeer ik bij je te komen. Ik vlieg nu nog 130, ik ga naar 150, 160. En dan ga ik zakken naar 1500. Mooi moment, ik kom bij je. Even een vraag wat ik nog niet had gesteld. We zitten toch wel in HCC Friesland? Correct. Oké. Okay. We zagen onder elkaar. Ik krijg nou dat er met beide schermen uitvallen van een G1000, maar ik heb geen idee waarom. Ik heb, hij vliegt gewoon door, de motoren lopen wel. Het licht is uit, oh. Wat, ben jij thuis of in je cockpit? Nee, in mijn cockpit, gelukkig ben ik thuis niet. <laughs> Heb je Evionic aanstaan? Evionics Master heb ik kennelijk uitgeklikt. Die staat. Uh... Ja, ja, ik heb wel ik heb beeld. Okay. Alleen ik ben nu wel neergestort inmiddels. Vliegen met deze club is nooit saai. <laughs> ik doe maar het spot van Kist vlieg jij. DA62. Een raket. Wauw, 200 zoveel knopen ga je. Nee, 126. Oh, ik heb een simulator van 2. Hoe kan dat? Shit. Ah. Betrapt. Oeps. Dat heb ik niet aangezet. Per ongeluk. Ja, natuurlijk. Dat is 70. <laughs> Papa Hotel Lima in november is crossing your airfield from east to west at 2000 feet. Mooi. Ik zie ook iedereen zes stuks. Dus mijn kist is wel gewoon te zien. Ja hoor. Je hebt weer een watervliegtuig. Jongens, ik zit op 16, 1500 voet. En ik neem snelheid terug. Sorry, wat zei je precies? Nee, hij zit uh, rechts achter, links achter mij. Oh, werkelijk, want ik zie jou, uh, ik zie alleen maar harm. Hij ziet, ja, hij ziet jou niet in de uh, middel af, maar denk ik. We moeten wat meer naar buiten kijken, het is vier varm. Uh, de, ik zie hem ook niet uh, vanuit uh, de sim. Nee, je bent nog te ver uit elkaar. Ik zie jouw keurig fonds. Je deed het licht nooit. Nee, je hebt de lampen aan. Nou, met al deze software, het is net alsof het een echte kist is. Er is altijd wel wat aan de hand. Er is wel een verschil voor ons. Hier ligt het aan de apparatuur. En normaal gesproken ligt het, uh, je weet wat. Nou Paul, ik neem aan dat uh, in die kisten waarin jij vloog ook, ook wel eens af en toe een uh, instrument of een onderdeel even niet 100% werkt. Zaten er, niet, zaten er niet zoveel in, dat scheelt. <laughs> oh nee, was jij niet. <laughs> het was een schip wat ze onder voer. Ik wou net even zeggen, van, zien jullie dat schip? Ja, dat wat? gaat nou rechts onder mij door. 
wat grappig dat dat op beide uh, 2020s, uh, op alle 2020s te zien is, toch? Ja, helemaal. Ja, ja wonderbaarlijk. Ja, maar dat kun je ook zien in uh, Little Nightmare. Oh. We leren iedere week weer bij. Dat is ongelooflijk. Maar dat is een mooi plaatje, mannen, dat doven. Jazeker. Het, uh, ik, uh, ik ga van A naar B, of naar D eigenlijk van doven. Leuk dat je er weer bij bent. Ja, ja het is wat. Inderdaad. Namens onze club, uh, Harm, welkom back. Dankjewel, uh, Fons. Gewoon, dan ga ik ook uh, over die boot heen. Leuk om te zien zo. Ja, heel bijzonder. Nou, Eduard, over, over dat uh, formatievliegen vanavond, ik weet niet of dat nog gaat lukken, want ik zie je nog steeds niet. <lacht> nou ja, dan gaan we gewoon, uh, gewoon vliegen met, uh, met commentaar, wat nodig is als jij dan weer tegen die toren vliegt. <lacht> Alweer? <lacht> ah, komt toch helemaal goed, joh. Kijk, die mensen die een promotiefilmpje zien, die gaan niet in eerste instantie kijken of wij wel een formatie vliegen. Het gaat om het geheel en het praten met elkaar. Ik denk dat ze dat uh, het mooiste vinden. Oh ja hoor. Als je het een beetje voor elkaar krijgt. Reken maar van yes. Welke flight simulator geeft het nou de opkomende maan aan? Dat is toch ook mooi? Ik Eerder wat vlieg je weer s'nachts. Nee hoor, ik heb de maan gewoon op uh, 10 uur. Oh, oké. Okay. Overigens, voor degenen die het vorige keer nog niet gezien hebben, we gaan uh, over uh, Canterbury heen. Daar staat een heel mooie kathedraal. Ik zie hem. Ook in de sem is die heel goed. Schitterend. Volgens mij zit hij vlakbij je. Ja, ja, precies, maar dan kun je hem horen, dat is zo mooi. Nou, volgens mij ben je nu links van mij. Uh, even kijken hoor. Dat ben. Ja, Eduard, ben jij toch? Ja. Ik zie je met de drone aankomen aan mijn rechterkant. Oké, okay. nou, gaat mooi. Ja, dat is jij zit in twee vliegtuigen tegelijkertijd. Ja, jij ook. Een rode, het, een rode en een blauwe. We moeten toch eens met Rio praten, dat we dat een beetje synchroniseren. Tot de volgende bijeenkomst. Dus wij vliegen nou allemaal in 2020 met dubbeldekkers. Geen dubbeldekkers, wel dubbel aircraft. Dat bedoel ik, ja. Nou, het is stabiel achter je. Ja, mooi hoor. Zitten jullie al in uh, Sals End? Nee, bijna. Okay. Zes mijl vandaan. Arm. Ja? Je weet dat we dus deze trip nog voor de tweede keer vliegen. Maar had jij dan de eerste keer niet meegevlogen dan? Nee, nee, nee. Oh, dus dat komt voor jou wel goed uit dat we dit uh, opnieuw doen. Ah, ik, voor mij is het prima, uh, Fons. Absoluut. Ik heb, uh, het is de eerste keer sinds maanden dat ik die uh, Diamond 62 heb voor de neus. Heb. Ik denk dat ik sinds mei, uh, misschien wel langer, dat, uh, heb ik niet met uh, dit spul gevlogen. Ja, ah, oké. Okay. Oké, okay, van situational awareness, je vliegt te laag. Zo, 
South End Tower. Papa Hotel Limba Inn in November is crossing your airfield from southeast to the west at 1000 feet. Heren, ex-luchtmacht collega's, jullie vliegen al over de Thames? Uh, nog niet. Bijna, bijna. Het eerste stuk heeft nog geen zin uh, voor ons, omdat het uh, nog vrij breed is. Dus bij de dorpje Grace, daar kan je mooi naar beneden komen. Ja. Arm snijdt een stukje af, zie ik. Ja, mooi toch? Nou, ik, ik moet jullie een beetje inhalen, Frans. <laughs> ik, ik zie dat jij, uh, jij bent uh, Salzend al gepasseerd. Ik heb jullie inmiddels weer allemaal in beeld. Even uitschakelen, uh, little nog map en weer aanzetten. Dat werkt vaak wel. Ja, heb ik ook gedaan. Ik begin al steeds meer te zien voor jullie. Canterbury, uh, Paul. Uh, dat eerste dorpje waar met die kathedraal overheen vloog. Dus na Dover ging je recht over de Canterbury heen. Okay. Het ligt achter mij dus. Ja. Krijgen we nou Sint Pauls of uh, wat krijgen we nu? De Tower? Begin, begin van de, de Thames. Hoe hard vliegen jullie nu over de Thames? 170. 150. Oké, okay, dan uh, kan ik tenminste een beetje inlopen, want ik zit op 180. Ik moet even een kleine poging wagen om te gaan formatie vliegen over de Thames. Okay. Mooi om de skyline van Londen steeds meer te zien opdagen. Superieur. Rio, die komt ook in één keer binnen stier. Ja, dat doet hij wel eens, hè. Ik ben even I onder de brug doorgegaan. Ja. Ah. In mijn vroegere NATO-functie zat ik in een planninggroep. Moest ik af en toe naar Engeland met de Engelse oefeningen te bespreken. Er eentje bijna de grond in. En dan verbleef ik altijd in de Complete Angler. Dat is een heel luxe ouderwets hotel aan de Thames. Bij een soort watervalletje. En die heb ik bij de vorige keer dat we gingen aan het vliegen, heb ik die ook gevonden. Een beetje primitief. Maar was er wel. Was, en ook zodanig op MS20 uh, en op de kaart ook genoemd uh, compleet Engeland. Oh, nee. Wat een heel beroemd uh, hotel met krakende vloeren, pastel tinten gordijnen en hele dikke tapijten ah, die ja, niet gestopt zou zijn. Ik, ik kan me wel een voorstelling maken. Ik kan me er alles bij voorstellen. Ik was een keer in een hotelletje in uh, het zuiden uh, richting Lands End. Nou, je wilt niet weten, het, waar, waar geen gietenstoeltjes in de slaapkamer. <laughs> en dat zat het vet, kon je er zo uitkrabben. En donkere gordijnen en een, zelfs in het toilet lag vloekbedekking. Ja, best. Maar wel een fantastisch ontbijt. <laughs> Absoluut. <laughs> Porridge. Extra bacon. Echt? En beans. Zo, champignonnetjes. Sausages. Borstje. En op een hele dikke slaperige kop na de meeting. Ik zit daar nog voor de roken. Nee, ja, dus, echt? Dat is wel wat lekkerder. Ik ben, zo, ik, ben, ik ben niet zo van het spek en borstjes 
een beach bij de ochtend. Nee maar, nee, maar één keer moet je dat dan gewoon doen. Dat heb ik nog gedaan en we zaten toen vooral in Exeter bij een boer en dat was allemaal cornflakes uitzoeken met vette melk erbij. Ja, dat is op zich prima hoor. Vorige keer vond de simulator het heel moeilijk om alles weer te geven op tijd. Kijk hoe het nu gaat. Ik heb jullie nou aardig in mijn voorste scherm van mijn vliegtuig. Mooi. Leuke opnames. Ik kom de snelheid mannen. Ja, ik ben er wel uitgevlogen. Wat is er gebeurd, Arno? Nou, ik vloog te snel en daarbij die scherpe bochten. Dus de navigatie pakte het niet meer. Dus ik vloog letterlijk uit de bocht. Ik ja, uniek mannen, uniek. 500. The Tower Bridge inside. Twee tot twintig kan het niet bijhouden. Met al die, al die torenflats en zo. En de hoge van de hè? Nee, dat ben ik gek. De unieke kans. Op Londen heb je al gehad. Ik heb het niet gezien, wel de dood. 500. Wat is dat, uh, dat vliegwiel? Ik, ik, heb hem, ik heb hem al. Ik, zit, ik, zit hem, ik, ik heb hem nu in beeld. Dat is voor mij en, en, en de Big Ben heb ik in beeld. Oh, ik ben net uh, door de, onder het, uh, de bridge uh, doorgevlogen. Dan, zoeken, dan ga je je al wel zoeken direct. Ik, eh, ik geloof dat ik wat geraakt heb, maar ik hoorde wat gekrast. <laughs> ja, nee, dan komen ze je ophalen direct. En dan word je, krijg je daar een kamer met, uh, met, uh, met ontbijt. En dan maakt <laughs> maaltijd. Maar geen dikke maaltijd. Ja, ik ga ook weer terug naar het uh, vliegplan. Nou heren, dat was leuk uh, fladderwerk. Heathrow Tower, Pap Hotel Whiskey India Echo. A DA62 from Holland. Request to pass your runway 50 feet from east to west. 
Not allowed, okay. North Hall Tower, Pop Hotel Alpha, Victor Alpha. Request uh, entering a new CTR from the south east to the south west. North Hall Tower, Pop Hotel Alpha, Victor Alpha. Entering your CTR, CTR from the south east at 1500 feet. Heathrow Pop Hotel Whiskey in air. Short final touch and go runway 23. Pavotel Foster Lima Oscar request crossing your CTR from the east to the west at 1500 feet. Papa Lima Oscar. North Hall Tower, Papa Hotel Lima in November is crossing your airfield from east to west at 1500 feet. Northman. Tower Pop Hotel Alpha Victor Alpha. Uh, crossing your field at 1500 feet, leaving the CTR to the west, Papa Victor Alpha. Paul, how hard are you now? I sit on the moment on 180. Can you iets inhouden? Kom ik even bij je. Oké, okay, ik zit nu op 190. Ik zit op 1500 voet, hè? Yep. bij kunnen komen voordat we daar zijn. Oké, okay. okay, ik ga wat langzaam vliegen. Even kijken. Yeah. Ik zit op 150. Ja. Ik ben ja. de voorste. Daar ga ik ook uh, naar 150. Ik heb trouwens uh, straight in uh, een direct approach op uh, 07 in mijn uh, Ja, oké. Okay. Ik zie je trouwens aankomen, uh, een pal achter mij. Twee vliegtuigen voor ons, een DA-62 geloof ik, en een uh, watervliegtuig. Ja, zo, ik zie jou ook dubbel, ja. Pas op, hè. we zitten bijna voor. We raken elkaar bijna. Oké. Okay. Ja, jullie zitten allebei voor mij. Dat klopt. Diegene die zwabbert, dat is uh, voor ons. Fons, ik ben bijna bij je. Oké. Okay.
ons, uh, here I come. Dit zit schuin rechts achter je en nu ben ik op, ja, ben ik naast je volgens mij. Ja, naast mij is dat. Oh, ben jij, maar Fons zit uh, achter jou. Ja, dat klopt. Iets achter mij en dan kom ik voorbij. Uh... Ja, klopt. Ik uh, ga wel langzaam vliegen. Ik zie Eduard ook aankomen. Ik heb al vier in beeld. Ja, ik, ik heb drie. Ja, mooi. Wat gebeurt er ineens? Het leek wel of je ineens stil stond, uh, Paul. Dat klopt. En ik snap er niks van. Geen branden. Had ik je aangeraakt of zo? Nee, ik sta in een of andere pauze, lijkt het wel. Het ging net zo goed. Ja, het ging net zo goed. Nou, nou niet meer. <laughs> ik, eh, ik heb een muurs weer gang, dus eh, ik zal even kijken of ik bij jullie kan komen. Oké, okay, ik ga terug naar 150. Even een tip voor de anderen. Als je dus eh, bij iemand voor jou probeert te komen en je bent er vlakbij, dan is het een spelletje met eh, throttle. En dus uh, iedere keer als je te hard gaat, gas afnemen en andersom. Het is dan wel een spelletje dat je dan continu met die uh, throttle bezig bent om die uh, snelheid gelijk te houden. Is dat in real life ook zo, uh, Eduard? Ja, echt millimeter werken, voortdurend. Echt voortdurend die vrokken en weer. Ja, formatie vliegen is uh, werkelijk heel inspannend. Absoluut, ik zie het. <laughs> We zijn alweer bijna bij het eindveld, hè? Ja, ik mag, maak nog even een boekje straks van. En in mijn pilot display staat bovenaan de tweede regel GPS, groen. Autopilot, groen. Alt groen. 1500 voet vlieg ik nu, groen. Dan VPTH, wit. Dat is de vertical navigation. Die is ingesteld. En die staat op 500 voet. Gaat hij straks vanzelf naartoe. En Glidepath is nog wit. Die zal straks uh, ook groen uh, worden. En uh, links van de hoogtemeter staat de G van uh, Glidepath. En het jubetje is nog wit. Dat zal straks ook van kleur veranderen. Dus ik hoef verder tot aan de threshold niets meer te doen. Ah, nou. Ja. Vlieg jij left hand downwind dan om te landen? Ik zal even kijken, maar niet. Nee, dat ben ik. En jij zit weer rechts van mij. Fons, ik ga straight in. Ik vlieg even over het veld. En dan maak ik een linkerbocht en dan kom ik weer voor de baan uit. Oké, okay, nee, want ik uh, ga bijna left hand downwind voor uh, 07. Ik heb de snelheid teruggebracht naar 130. Tower, Appeltal, Whisky, India, Echo. 
report your left hand base neck for the runway 07 for full stop. Traction Tower, Papa Hotel Lima in in November is left hand downwind to land runway 07 for full stop. Traction Tower, Papa Hotel for the half time. Left and downwind runway 07 for full stop. Papa in the sky. Stop. Moscow short final, runway 07. Whiskey in the airco, runway vacated. Truxton Tower. Papa in the November, run away for Kaden. Papa in the Oscar, run away for Kaden. Voor die taxibal lijkt hij wel een soort landweggetje man. Sierra on final runway 07 Echo Golf Hotel Oscar. On final runway 07 for the Papa Chief Romeo. Hier onder me doorgaan, Rio. Truxton Tower, Pop Hotel Alpha, Victor Alpha, Long Final, Runway 07, full stop. Papa Victor Alfa. Ik zag je net over het veld heen vliegen, Arm. Jo, die zat uh, 
onder mij. En dat is toch, kom je zo raar neer als je daar bovenop klapt. Ik heb je niet gezien, Harm. Ik je onder mij doorgaan. <laughs> Waar ga je heen, Paul? Eduard achterna. Goed idee, hier is de parkeerplaats. Oké, okay, ik kom eraan. Better tower, okay. Heeft iemand nog een van die auto's geraakt tijdens het landen? Natuurlijk niet. <laughs> Dom. Maar het is wel close, hè, jongens? Ja, spannend. Auto's, ja. Ja, die moet van de schaduw van de de grond staan. Ja. Daar ging Harm weer. Eén stuitertje. Nou, zeg maar, stuiter. Oh, zag je dat? Ik zag het, ja. <laughs> en ik zit met uh, waar staan jullie? Uh, wij horen. Ja. Want ik heb die drone en dan kan ik gaan hufferen naar boven en dan kan ik iedereen zien aankomen. Dat is echt uh, een aanwinst, zo'n ding. Volgens mij, volgens mij is Harm, of ik weet niet wie er op de baan ligt, maar. Oh, eh. Uh, oh, oh, oh. Heb jij je wieltjes vergeten? Nee hoor, ik sta te was even rond te kijken waar ik moet zijn. Oh, oké. Okay. Maar ligt er dan iemand op de baan of zo? Ik sta op de baan, op een, wel, wel op een wiel, maar mijn motor die doet het niet meer. <laughs> daar heb ik het. Ja. Kan ik kan me wel voorstellen naar zo'n landing? Ja, die stuiterde er te veel, denk ik. Die ja, 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 ja. Ja, nou, dit is, dus ik blijf daar staan vanavond. Ja, stuitballanding, oké. Okay. Volgens mij beweeg je weer, klopt dat? Nee, Harm staat nog stil. Nee, degene die beweegt, dat is Arno. Oh, je hebt ook een gebroken neuswiel, zie je Ben je altijd zo grappig, uh, Edward? <laughs> Meestal wel. <laughs> Ik snap dat je het zegt. <laughs> Ja, boom. Nee. En je hebt een, een zweefvliegtuig. Uh, ah, nou, zonder wielen. Niet niet, maar er staat iemand links van mij uh, ook uh, te, te hoppen uh, een half meter boven de grond. Ja, dat, dat, is, dat is ook uh, dat is, uh, Fons. De, okay. landing, de landingslichten kunnen uit, Fons. Ik heb alles uit. Nee hoor. Nee, dat klopt. Ik zie een dubbel beeld. Dus een, uh, een Beaver en een, uh, een 58. En van de Beaver staat de motor stil. Dat water niet. En van die kist die eronder staat, dan ziet de linker motor nog wel. <laughs> nou. Hoe maak ik ook weer een, uh, een, een screenshot van ons? Windows knop en print screen. Okay. Volgens, volgens mij. Ja, ik heb de Windows Alt print screen. Ja, het zou wel kunnen. <laughs> 